programa Show Mamá, tenemos hoy a la maestra Rebe García en nuestra sección de Billones. Así es que vamos a ver qué nos tiene hoy Show Mamá Innovación para ti. Bueno, vamos a continuar con este proyecto. Eh, la vez pasada nos quedamos en esta parte de aquí, que es la primera, el primer collar que viene siendo con, que es la parte donde vienen los dos corazoncitos. Vamos a hacer lo que viene siendo esta parte de aquí de en medio. En esta parte de aquí de en medio lo que vamos a necesitar son seis piedras. Eh, en este caso yo estoy usando... Aquí se utilizaron cristales en color rojo de un centímetro más o menos de diámetro y en este caso estoy usando lo que viene siendo una perla, perla cristal. A mí me gusta usar un poquito más este tipo de materiales porque nos aguantan más cualquier golpe o caída. Hay que procurar de todas formas cuidar nuestros accesorios porque de igual manera podemos, podemos eh, quebrarlo o se nos puede descarapelar. No estamos exentos de eso. Bueno, tenemos nuestro corazón. Ya tiene nuestro corazoncito el, el dije. Recuerden que la vez anterior le pusimos ya nuestras argollitas. Que viene haciendo un movimiento a nuestro collar. Si se fijan, eso es algo que, que hace que el collar no se vea tan rígido y tan duro. Entonces vamos a tomar nuestro alambre. Como les decía, a mí en lo personal no me gusta cortar el alambre porque hay a veces que que en el momento, recuerden que al final, antes de, de cerrar el, de terminar más bien el, el collar, los aretes, lo que ustedes estén haciendo, rectifiquen medida y tamaños. Piezas, 1, 2, 3, 4, 5. Esto no quería entrar. Bueno, vamos entonces a utilizar dos remachitos nuevamente. Nos ponemos en nuestro alambre. Dejamos un poquito de espacio, que era lo que les comentaba, de que hay que procurar que el excedente de este alambre eh, pase como por una o dos perlas, para que nos haga más fuerte nuestro collar. Entonces vamos a pasarlo por la argollita. Doblamos. Este es un alambre que nos resiste mucho, que no, no tan fácilmente se rompe. O sea, no lo vamos a poder trozar nosotros con las manos tal cual. Entonces utilizamos nuestras pinzas, presionamos, no necesitan presionar demasiado, no necesitan usar demasiada fuerza. Si se fijan quedan apachuradas nuestras grapitas o remaches. Entonces recorremos nuestras perlitas para que entre y quede todo pegadito. Entonces ahora tomamos el otro extremo. Pueden cortarlo, les comentaba, con nuestras pinzas de corte. Hay otras pinzas que después se las voy a mostrar. Por lo regular casi no las utilizo porque se me hace más práctico usar esta o el corta uñas. No le veo yo mayor caso. Entonces cortamos. Garzalo en dos perlitas. Voy a tratar de sacarlo un poquito más. Se pueden ayudar con, con las mismas pincitas. Como todo es tan chiquito y tan, tan finito. Vamos a tratar de meterlo aquí. Esto requiere de mucha paciencia. Necesitamos que ustedes estén relajadas, que estén tranquilas. Sobre todo que les guste hacerlo, porque si no, llega un momento en que es todo tan delicado, tan minucioso, que si, que si nos gana la paciencia, la impaciencia más bien, dejamos nuestro proyecto a medias. Presionamos nuestro... Aquí lo que les comentaba es... Tenemos este excedente cortamos, si se fijan nos queda con la ayuda del corta uñas pequeñito nos queda muy al ras ¿verdad? ahorita vamos a pasar nuestra lista de materiales nuevamente para que no pierdan detalle de, nuestros, de nuestro collar 
y les quede muy muy bonito y sea un detalle muy padre para regalar. Aquí vamos a hacer la otra parte de nuestro collar que viene siendo esta última de acá para hacer todo este completo, este collar. Después rapidito nos vamos a ir con el de abajo. Nuevamente ponemos dos remaches en nuestro alambre. Es opcional, les repito, si ustedes quieren, si ustedes quieren cortarlo, adelante. A mí se me hace más fácil así. Más vale que me sobre y no que me falte, porque es más difícil. Tenemos que volver a hacer todo nuestro diseño. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, este estar engarzando cadena y ese, conforme lo vamos haciendo, pues vamos viendo el tamaño, ¿no? En este caso no. En este caso es cortas y, y te sirve o te sirve. Entonces vamos a poner de este lado lo que viene siendo 17 perlitas. En este caso estamos usando unas perlas de un centímetro que es lo que... vamos a hacer este para abajo porque no me deja jalar jalamos un poquito que no nos quede muy apretado porque si no esto nos va a quedar muy tieso el chiste es de que tenga cierto movimiento presionamos y cortamos Ya tenemos nuestra primera parte del collar. Ya ven, ya va agarrando formita. Entonces ahora nos vamos a ir a la otra parte de aquí de abajo para completar nuestro collar. Esto ya es, ya es mucho más fácil. Tomamos nuestra, nuevamente nuestro alambre. Introducimos, pues no se deja, dos remaches. Vamos a ir poniendo, en este caso son 25 y 25 piedras de cada lado. Visítenos de lunes a viernes en todas nuestras redes sociales. Estamos con ustedes en vivo de 4 y media a 5 y media. Teniendo para ustedes bastantes de nuestros proyectos. Tenemos, en mi caso, bisutería, tenemos pastelería, tenemos uñas, tenemos eh, pasta, tenemos muchísimas opciones para ustedes para que hagan sus proyectos. Entonces rectificamos cantidad, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Les recuerdo que tenemos producto terminado en nuestra tienda, puede ser personalizado, no tienen por qué limitarse a que sea un solo tamaño, muchas veces compramos un collar y nos gusta mucho pero nos queda muy ajustado o demasiado largo o simplemente lo queremos para algún vestido o blusa en específico, pues bueno lo podemos personalizar en talla y en color. Aquí también lo que pueden hacer con, con estos collares es eh, pueden personalizarlo en, a lo mejor en este caso a mí me tocó en una ocasión un pedido más o menos algo similar y le hice tres dijes se lo puse en el collar porque eran son tres hijos los que tiene esa señora entonces fue un detalle pues muy bonito por parte de su nuera entonces Ponemos nuestros remaches. Prácticamente ya estamos terminando nuestro collar. Mira, este no quiso entrar. Hay que estar siempre bien al pendiente de esto porque una vez que presionamos el remache, no hay vuelta atrás. Tenemos que desbaratar todo nuestro trabajo. Y pues eso no es padre, ¿verdad? Porque es parte de nuestro tiempo. desperdiciando material bueno entonces cortamos y jalamos un poquito 
recuerden no apretarlo mucho para que no quede muy rígido nuestro collar y tenga cierto movimiento cortamos excedente y tenemos nuestro collar en otra versión con perlas que se ve también muy diferente muy bonito un poquito más romántico 